ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா க்ளீனிங் டேட்டா க்ளீனிங் அப்படிங்கிறது டேட்டா ப்ரீ ப்ராசஸிங்கில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரியல் வேர்ல்டு டேட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் மே பி அ சான்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் டேட்டா நாய்ஸி டேட்டா அல்லது இன்ஆக்யூரேட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம கலெக்ட் பண்ணுற டேட்டாவில் தெர் மே பி அ சான்ஸ் ஃபார் இன்கம்ப்ளீட் டேட்டா ஆர் நாய்ஸி டேட்டா அல்லது இன்ஆக்யூரேட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ டேட்டா க்ளீனிங் அப்படிங்கிறது இட் அட்டம்ஸ் டு ஃபில் த மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் ஸ்மூத் அவுட் த நாய்ஸ் வைல் ஐடென்டிஃபைங் த அவுட் லேயர்ஸ் அண்டு ரிசால்வ் தி இன்கன்சிஸ்டன்சிஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டேட்டா க்ளீனிங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அன் அட்டம்ப்ட் டு ஃபில் இன் தி ஃபில் இன் த மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் அந்த நாய்ஸி ஏரர் வந்துச்சு அப்படின்னா நாய்ஸி டேட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் இருக்க நாய்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மூத்திங் டெக்னிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே போல் அவுட்லைஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறது இன்கன்சிஸ்டன்சிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை சால்வ் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து டேட்டா க்ளீனிங்கில் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ டேட்டா க்ளீனிங் அப்படின்னா இது தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபில்லிங் த மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் ஸோ மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் வந்து எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு ஆறு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இக்னோர் த டப்புள் விச் ஹேஸ் மிஸ்ஸிங் வேல்யூ அதாவது மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் அல்லது டப்புள்ஸை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுறது அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் சூட்டபுள் ஃபார் ஸ்மால் டேட்டா பேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஸ்மால் டேட்டா பேஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் உள்ள ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டேட்டா பேஸ் சைஸ் வந்து கம்மியாகிடும் அதே போல் தேர் மே பி அ சான்ஸ் ஃபார் லாஸ் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஏதாவது லாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு அப்படிங்கிறது ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஃபில்லிங் த மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் மேனுவலி ஸோ மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு உண்டான செகண்ட் மெத்தட் வந்து மேனுவலாக ஃபில் பண்ணுற மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஸோ லார்ஜ் டேட்டா பேஸ் இருக்குது அப்படின்னா மேனுவலாக வந்து அந்த மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸை நம்ம ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ டைம் கன்சியூமிங் ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இருந்தாலுமே வந்து மற்ற மெத்தட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மெத்தட் வந்து பெஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஃபில்லிங் த மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் மேனுவலி அப்படிங்கிறது ஸோ எவ்வளோ பெரிய டேட்டா பேஸாக இருந்தாலும் அதில் வந்து என்னது முடிஞ்ச அளவுக்கு மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸை மேனுவலாக ஃபில் பண்ணால் நமக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் லாஸ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து செகண்ட் மெத்தட் ஸோ தேர்ட் ஒன் வந்து யூஸ் எனி குளோபல் கான்ஸ்டன்ட் டு ஃபில் தி மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் அதாவது குளோபல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா அந்த இன்ஃபைனட் சிம்பல் இந்த ஹைஃபன் அண்டர் ஸ்கோர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிம்பிளை வந்து குளோபல் கான்ஸ்டன்ட்டாக யூஸ் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸை ஃபில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தென் ஃபோர்த் ஒன் வந்து யூஸ் அட்ரிபியூட் மீன் ஆர் மீடியன் ஒரு அட்ரிபியூட்டுக்கு உண்டான ஆவரேஜை கால்குலேட் பண்ணி அல்லது அந்த அட்ரிபியூட்டுக்கு உண்டான மீடியன் வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணலாம் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து யூஸ் மீன் ஆர் மீடியன் ஆஃப் தி சாம்பிள்ஸ் பிளாங்கிங் டு த சேம் கிளாஸ் அதாவது எந்தெந்த ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் வந்து சேம் கிளாஸில் இருக்கோ சேம் கிளாஸில் இருக்கோ அந்த கிளாஸ் ரெக்கார்ட்ஸுக்கு மட்டும் மீன் வேல்யூ அல்லது மீடியனை வந்து கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வீக் அந்த யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ சிக்ஸ்த் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் தி மோஸ்ட் ப்ராபபிள் வேல்யூ அப்படிங்கிறது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெகரேஷன் மெத்தடு கிளாஸிஃபிகேஷன் மெத்தட் இல்லைனா வந்து தரிசன் தி டெசன் ட்ரீ இண்டக்ஷன் மெத்தட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மெத்தடில் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி வீ கேன் ப்ரிடிக்ட் அல்லது வீ கேன் டிட்டர்மின் தி மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் ஃபார் தி அட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் ப்ராபபிள் வேல்யூவை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் இது ஸோ இதுதான் வந்து மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆறு மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறது தென் வந்து நாய்ஸ் அப்படின்னா என்ன நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது ரேண்டம் ஏரர் ரேண்டம் ஏரர் இல்லைனா ரேண்டம் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல் இட் இஸ
ஸோ நாய்ஸு டேட்டா வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டேட்டாவில் இருக்கக்கூடிய நாய்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வி கேன் யூஸ் டேட்டா ஸ்மூத்திங் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பின்னிங் மெத்தட் அப்படிங்கிறது பின்னிங் மெத்தட்னு என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்ரிபியூட்டுக்கு உண்டான எல்லா டேட்டா வேல்யூஸையும் வந்து இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் ஸ்டார்டிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணுவோம் டிவைட் பண்ணுவோம் நம்பர் ஆஃப் பைக்கெட்ஸ் அல்லது நம்பர் ஆஃப் பின்ஸாக டிவைட் பண்ணுவோம் உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அட்ரிபியூட் இருக்குது ஏஜ் அட்ரிபியூட்டுக்கு ஒரு பத்து வேல்யூஸ் இருக்குது பத்து டேட்டா வேல்யூஸ் இருக்குது இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் தென் வந்து இந்த ஈக்குவல் வித் பின்னிங் அல்லது ஈக்குவல் ஃப்ரீக்வன்சி பின்னிங் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு மெத்தடில் ஏதோ ஒரு மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அதாவது இந்த டேட்டா வேல்யூஸை வந்து பிரிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் பின்ஸாக பிரிக்கலாம் ஸோ ஈக்குவல் ஃப்ரீக்வன்சி பின்னிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எத்தனை பின் இருக்கோ ஒவ்வொரு பின்லையும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா வேல்யூஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பின்னில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டேட்டா வேல்யூஸ் வந்து இருக்கும் ரிமைனிங் ஃபைவ் டேட்டா வேல்யூஸ் வந்து செகண்ட் பின்னில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஈக்குவல் ஃப்ரீக்வன்சி பின்னிங் அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அந்த ஸ்மூத்திங் டெக்னிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்மூத்திங் பை பின் மீன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு பின் பின்னுக்கு உண்டான ஆவரேஜ் மீன் வேல்யூ வந்து கால்குலேட் பண்ணி அதால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பின் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு பின் இருக்கு இல்லையா அதோட ஆவரேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ அதால் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டென் வரும் டிவைட் பை ஃபைவ்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே போல் பின் டூவுக்கு உண்டான மீன் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஸ்மூத்திங் பை பின் மீன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இதெல்லாமே வந்து நாய்ஸி டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா அந்த டேட்டாவில் இருக்கக்கூடிய நாய்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான மெத்தட்ஸ் இப்போ செகண்ட் ஒன் வந்து ஸ்மூத்திங் பை பின் மீடியன் ஸோ ஒவ்வொரு பின்னுக்கு உண்டான மீடியன் வேல்யூ ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதால் அந்த என்டையர் பின்னை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின் ஒனில் வந்து மீடியன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ தான் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி டூவை யூஸ் பண்ணி மற்ற வேல்யூஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பின் டூவுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி தான் வந்து மீடியன் வேல்யூ இங்கே ஆக்சுவலாக அஞ்சு டேட்டா வேல்யூஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம ஆட் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா வேல்யூஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் மீடியனை வந்து எழுதிடலாம் சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஒரு ஆறு டேட்டா வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் இன் மிடில் மோஸ்ட்டு ரெண்டு டேட்டா வேல்யூவை ஆட் பண்ணி அதை வந்து ரெண்டாவில் டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய வேல்யூ ஆவரேஜை தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மீடியனாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்மூத்திங் பை பின் மீடியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பொறுத்த வரைக்கும் பின் ஒனில் வந்து டுவெண்ட்டி டூ மீடியன் பின் டூவில் வந்து ஃபார்ட்டிங்கிறது மீடியன் வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் தென் வந்து ஸ்மூத்திங் பை பின் பவுண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ பின் பவுண்ட்ரிஸ் அப்படின்னா இந்த பின் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டீன் வந்து மினிமம் பவுண்ட்ரி இது வந்து மேக்ஸிமம் பவுண்ட்ரி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே போல் பின் டூவில் வந்து தேர்ட்டிங்கிறது மினிமம் பவுண்ட்ரி மேக்ஸிமம் பவுண்ட்ரி வந்து ஃபார்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ பின் ஒன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மினிமம் பவுண்ட்ரி எயிட்டீன்னு தென் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி டூ எடுத்திங்க அப்படின்னு சாரி டுவெண்ட்டி ஒன் எடுத்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து மினிமம் பவுண்ட்ரிக்கு க்ளோஸஸ்ட்டாக இருக்கா மேக்ஸிமம் பவுண்ட்ரிக்கு க்ளோஸாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ ஒவ்வொரு டேட்டா வேல்யூவும் எந்த பவுண்ட்ரிக்கு வந்து க்ளோஸாக இருக்கோ அந்த பவுண்ட்ரியால் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து விச் இஸ் க்ளோஸர் தென் தி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விட எயிட்டீனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதால டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து எனக்கு வந்து எயிட்டீனால் இட் கேன் ரீப்ளேஸ் அதே போல் வந்து டுவெண்ட்டி டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் டுவெண்ட்டி ஃபைவால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் தென் செகண்ட் பின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி மினிமம் பவுண்ட்ரி அதே போல் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து விச் இஸ் க்ளோசஸ்ட்டு டு தி மினிமம் பவுண்ட்ரி முப்பதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதால அதால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் தென் ஃபார்ட்டி